Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ayan, so tuloy na tayo sa pagre-review dito pa rin sa mainit-init na The Queen's Gambit at ito ay episode 3 na. Ayan, so may nag-advise sa akin, magsalita daw ako ng spoiler alert! <laughs> Ayan, para sa mga hindi pa nakakapanood po ng uh, The Queen's Gambit at episode 3, ay suggest na panoorin nyo muna. Ayan, para mas lalo nyo maintindihan itong ating pagre-review. At bilang paggalang na rin sa The Queen's Gambit na movie. Okay po, ayan, nagpaalam na ako ha. Okay, so simula na kagad tayo. So, itong uh, board na ito, or itong laro niya, ay sa Cincinnati Open. So, katatapos nga lang niyang mag-champion sa Kentucky State, di ba, doon sa episode 2. So, nakakita yung mother niya sa magazine na, aba, may tournament pala sa Cincinnati Open, 500 USD naman ang champion. Kasi nga sa Kentucky State, 100 USD lang. So, nagkaroon na ng interest yung mother niya na magkakaroon daw ng profit. <laughs> Ayan, nagkaroon na ng kumpiyansa. Nung una, ni pang registration, ayaw siyang bigyan eh. Okay? So, ito yung nag-spot sa video. So, agad kong pinikturan at ipinosisyon ka agad sa diagram dito sa chess base app na gamit ko. So, para ma-analyze natin. Okay, so hindi naman pinakilala dito yung lalaki, unknown, kaya nilagay ko name unknown. Okay, so dito, tuloy na kagad tayo. Black to play, ang titira yung kalaban ni Harmon. Ang ginawa ay Bishop G6. So tiniret ang queen. Ang ginawa dito, ayon sa video, nag queen takes E5. Kinapture lang ni Harmon yung pawn sa E5. And then ang ginawa dito, nag rook takes B2. Ayan, pag rook takes B2, then nag queen E6 check. At pag queen E6 check, kung matatandaan nyo sa mga nakapanood na, nag-resign na dito. Bakit nag-resign? So, syempre, pag-check, eh, ayun o, oh, nakatrek yung rook sa d7. So, dito, pag nag-rook f7, ang gagawin kasi ay bishop takes g6. Okay, so pag h takes g6, ang gagawin rook d7. Ayun. Kasi nga, wala eh. Safe naman eh. Wala namang ikot-likot dito sa baba kahit ba naka-rook takes b2 pa. So, pag rook d7, threatening queen takes f7, then mamamati na ang black. So, anong gagawin? Mag-queen f8. Pag nag-queen f8, wala. Kahit capture na lang to eh. Nakapin pa rin naman. So, overwhelming advantage na. Okay? So, ano pa ba ang paglilinaw dito? So, dito, bakit pala hindi kinapture yung... Uh, pag queen takes e5, bakit hindi kinapture, balik tayo, yung bishop sa d3? Ano ba ang mangyayari? Pagpalagay natin mag rook takes d3, ano mangyayari? Meron kasing rook takes d3. Walang dapat ikabahala dito sa puti kasi pag nag bishop takes d3, meron kasing queen d5 check. Ayun, no? Kuha eh. Kuha pa rin yan eh. Ngayon, kung kakapture naman... Sa queen muna sa e5, queen takes e5, mayroong rook takes e5, pwede rin, or pwedeng chumek, ang daming tira, puro winning eh. Pero dito na lang po para pinakasimple, rook takes e5, bishop takes d3, then rook takes h5. So decisive advantage pa rin for white. Okay, kahit na pagpalagay natin makakapture pa ng pawn sa c4, may rook d5, bishop g6, then h4. Ayan, so dito according to uh, evaluation, lamang pa rin talaga decisive advantage for white kasi nga wala eh ang daming witness na po eh you know quick quick eh 4 pawn islands sa puti 2 pawn islands lang so mas kaunti ang pawn islands mas mainam mas safe yon sa pawn structure okay so yan po kung bakit nagresign ang kalaban ni Harmon after queen e6 check yan ang laman okay so lipat naman tayo kaagad dito sa isa pang naispatan ayan okay so sa posisyon na ito Kung makikita nyo, hindi nga lang natin nakita sa movie kung ano yung huling ginawa. Maaring ang knight galing sa d5, nag knight takes f4, nagkaroon ng discovered check. Maaring ganyan. Or galing ang rook somewhere, tapos kachi check lang. Parang mas makatotohanan dito, galing yung knight sa d5, tapos nag knight takes f4, nagkaroon ng discovered check. Ito yung championship ng Cincinnati Open. Championship na ito. Okay, kung baga last round. Master daw ito si Rudolph eh. So dito, ang ginawa ni Rudolph... Nag-king e3. Bakit? Kasi kung haharang lang, halimbawa, bishop d3, wala magda knight takes d3 lang eh. Mayroon pa discovered check. So, lumalabas lamang na rin ng isang pyesa si Harmon. So, dito, kung magda knight d3, pareho lang din. Mayroon pa rin knight takes d3. Ayan. So, discovered check pa rin. Hindi pa rin mababawi. Okay? Overwhelming advantage na sa black. Kaya dito, ang ginawa dito ni Rudolph, nag-king e3 na lang. Ang ginawa dito, sinimplihan na lang, knight takes e2 check, Pag king takes e2, then rook d2, matchas. Okay? <laughs> so, 
and then naggamit siya ng 500 USD. Ayan, tuwang-tuwa na naman ang madre niya. Aba, naghahanap na ng mga tournaments na upcoming yung nga lang ang medyo negative side kasi nga nasa sakripisyo yung klase. And then uh, gumagawa lang ng ano no ng dahilan na uh, ganto ika may sakit ika si ano sabi sa teacher. <laughs> Kaya yung wala magawa yung teacher eh. Pero para sa akin pwede namang ipagpaalam sa eskwelahan yan. Hindi kailangan ano mag ganun ganon Pwedeng ipagpaalam yan gawa ng letter, papirmahan sa principal. Papayag yan kasi pride ng school yan eh. Yan ang pagkakaalam ko po. Dito sa Pilipinas, ha, ewan ko lang ang kultura sa ibang bansa. Yun ang hindi natin alam. Okay, so advice ko lang sana. Wala na yung mga ganong, ano, yung parang nanluloko pa. Para, <laughs> para lang makalaro sa tournament. At ngayon naman, ang susunod nating i-analyze ay ang naging laro niya sa Las Vegas sa US Open. Na kung saan ay doon ay namit niya si Benny Watts, ang US Champion. Okay, so tinanak agad natin. Ayan. Okay, so dito, White si Harmon sa last round. Championship. Okay, so walang talo dito si Harmon. Si Watson, mayroong dalawang draw na daw. Ayan. So, kung matatalo si Harmon, tie for champion. Yun nga lang, win over the other. ba diba? Usually sa tie break, pag dalawa lang ang nag-tie, eh magsa-champion yung isa kahit nag-tie kayo. Nasa kanya ang tropeyo ng kampiyonato. Pero sa prices, may condition na hati, may condition naman na solo, pero usually, hinahati kapag nasa top. Ngayon, kapag natablahan lang ni Harmon, solo champion siya, US champion siya. Maganda ang naging performance ni Harmon, nakaabot siya sa kampiyonato. So tingnan na kagad natin. So ang opening nila na nakita natin sa video, nag-E4 si Harmon, and then nag-C5 si Watts, nag-Knight F3, D6, D4, open si Cillian, C takes D4, Knight takes D4, nag-Knight F6, Knight C3, A6, Sicilian Nidorf defense ang ginawa ni Benny Watts. At dito, nag-Bishop C4. Ito yung tinatawag natin na Sozin variation. Paborito ito ni former world champion Robert James Fisher. Talagang paborito yung Sozin na yan. At dito, nag-E6, Bishop B3. So, bookline na bookline. Nag-B5 yan talaga ang mainline. Nagka-castling talaga ang white. Then, nag-Bishop D7. Ayan. Interesting ang ginawa ni Watts. Kasi dito, ang pinaka-mainline talaga ay Bishop E7. Umapangalawa ang Bishop B7 Umapangatlo ang B4 Ayan, pero yung B4 mahina na sa panahon ngayon yan Ayan, so dito nag Bishop D7 Pang ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pang 6th line lang yan Sa panahon natin ngayon ha Ewan ko lang nung 1960s Baka medyo nasa top 3 pa yan Ayan, so Bishop D7 Ang ginawa dito nag Bishop G5 Okay, so interesting din ang ginawa dito ni Harmon Kasi hindi naman yan ang pinaka main line Ang pinaka main line dito Rook E1 kapag nag-Bishop D7. Yan ang tira. Tapos mamaya may mga sacrifice ng Knight D5. Yan ang mga pattern na na-develop dyan eh. Pero dito, tingnan natin, nag-Bishop G5. And then ang ginawa, nag-Bishop E7. At sa palabas, kinapture ni Harmon yung Knight. Then dito, medyo parang nagtalo isip si Benny Watts kung kakapturin ba niya ng Bishop or ng g pawn Pero ang pinang-capture ay g pawn So nagkaroon ng double pawn sa king side and then medyo bahagyang na weak ang black's king side or yung king side ni Benny Watts kasi dito bukas na yung G5 eh oh. medyo di ba alanganin kapag diyan pa magkakasling ang black pero sa analysis ang mas tama ay bishop takes f6 yan talaga ang mas solid kasi nga ang bishop pair nasa black na so dito ang evaluation ng strong computer engine ay clear advantage for black Hindi kasi kaagad-agad dapat kinakapture ng puti yung knight sa f6 eh. Ito lang po ang ano dyan, ang uh, suggested line. Kapag ka ganyan, huwag capture rin yan. Wala pa namang h6 eh, hindi pa namang kailangan. f4, ayan. So mas solido, followed with king h1. Ayan, and then mamaya mag -e f5 para i-pressure yung e6. At kapag nagkumit ang e6 pawn like e5, mawiwik naman ang d5 ng black. So yan ang mga ideal pattern dyan na discard eh, na ginagawa. Okay, pero dito, pag bishop e7, kinapture. Bishop takes f6 and then maswerte si Harmon kasi ang pinang-capture ay g takes f6. Ayan. So pag g takes f6, dito tumalo na kagad ang evaluation decisive advantage for white. Okay, papakita ko po sa inyo kung bakit decisive advantage for white kagad ito. Pero dito, hanggang dito na lang yung sa opening na pinakita sa video, biglang tumalon dito. Pakita ko po sa inyo ha. Ayan, biglang tumalon dito sa posisyon na ito eh. Okay, pero bago natin i-explore to, pakita ko muna sa inyo, balik ko lang ha. Pag G takes F6 ng black, bakit naging decisive advantage ang white? Actually, hindi na dapat tumagal dito si Benny Watts eh, kung talagang na-execute ng tama ni Harmon. Ano ang tama dito? Ito ang good move, Queen H5. 
Yan ang malakas na tirada. Ano idea? Magda 96E6. Paki-imagine niyo po, may sacrifice. Syempre, hindi pwedeng capture ng pawn kasi nga naka-pin. So pag bishop takes, eh di bishop takes lang. Pingas ang pawn sa aces and then makakalundag na yung knight mamaya sa d5. Sa madaling sabi, fatal pag nagkataon. So dito, kailangan resolvahin. Ano pang resolva? Pagpalagay natin mag queen c8 para additional support sa pagtatangka ng putay na mag knight e6. So ang gagawin naman dito, sisimplihan na lang. Magro-rook a d1. Halos wala pa rin magawa ang block. Ganyan pala katindi ang linya na yan. So pagpalagay natin mag knight c6 para mag-develop and then mapaalis na yung knight na po pwedeng makapanggulo-gulo dyan sa e6. Ang gagawin naman daw dito, knight f5. Excellent move. Ayan ang malakas sa tirada dyan. So anong gagawin? E threat na yung pawn sa d6. Threat na yung bishop sa e7. So kapag kinapture ang knight, ito daw ang gagawin. Queen takes f7 kasi nga may bishop doon. Kapag nag king d8, mayroong knight d5. Ayan, so medyo may pagka-positional sacrifice. Ibig sabihin, wala pang masyadong matinding epekto. Hindi pa kita yung epekto, pero kapag inanalyze nyo ito ng masinsinan, i-smash na yan. Sa ilang tirahan na lang, i-smash na yan. So ano mangyayari? Sige, tira pa tayo. Halimbawa, mag-rook e8. So para pinaka-dagdag suporta sa e7, ka-capture pa rin daw eh. Mag-rook takes e7, then queen takes f6. Pagsak pa yung pawn sa d6. Ayan, so dito ang evaluation ay decisive advantage for white. Okay, pwede nyo pong ituloy ha kung kayo ay merong mga computer engine o meron kayo mga engine sa inyong uh, Android phone or sa inyong iOS. Pero syempre, i-analyze nyo muna para ma-insayo yung inyong analysis. Okay, so wala na eh. Kapag nag-Bishop E6, ito lang daw gagawin. Queen G7, Rook G8, then Queen takes H7. Parang tulog lang, parang walang epeko, oh, pero yung king kasi nasa D8 eh. Yan ang factor eh. Tapos may Knight B6 coming. Ang daming paparating samot-samo. Wala na pagkaganyan. Okay. So, pero pa ba kayong naiisip pag knight f5? Ang lakas eh. <laughs> Ayan no? So, nung tinignan ko ito, papaano kapag yung king pumunta naman sa f8? Pag dyan nagpunta, ito naman ang gagawin daw na puti. Knight d5 naman. Napaka-powerful. Sacrifice. So, pagpalagay natin capture para lang makita. Mayroong bishop takes d5. Ayan naman ang gagawin. Ayun no? Naka-threat ang rook sa a8. Mayroong threat sa queen takes f7 coming mate. Ayan. So, yan ang laman. Grabe. So, pag queen h5, decisive advantage. Winning na talaga si Harmon. Hindi natatagal dito si Benny Watts. Pero, tingnan nyo ha. Dako na tayo sa kinauwian ng posisyon. Ayan, nandyan na sa posisyon na to. Pero, equal pa rin naman ito. Equal itong posisyon na to. Pero, ang ginawa kasi dito, white to play, ang ginawa dito ni Harmon, nag g4. Blunder, blunderatious ang ginawa ni Harmon. Nag-rook g4. So, bago natin explore yung blunder na yan, ang mas maigi raw ay rook d8 check. Yan daw ang tira. So, ang gagawin dito, king g7, then capture rook takes h8. Na dito, ang dapat ipang-capture ay king. King takes h8. Kasi kapag rook takes h8 ang pinang-capture, panalo pa puti. Mayroong knight f5 check. Hindi pwedeng tumungtong sa g6 kasi nga may knight e7, mafo-fork, tangay ang bishop sa c6. So, anong gagawin? Pag naman... Pagpalagay natin mag uh, king h7, mayroon namang bishop takes f7, tapos ayan ang paparating, may g6, mamamatchas. May mati po na paparating, tapos mayroon pang mating paparating sa rook h4. Wala na, overwhelming advantage na. So, saan pupunta yung king? Kapag naman, pagpalagay natin, king f8, ayan, medyo makakatagal-tagal pa raw yan. Rook b8 check, harang bishop uh, e8, and then rook a8. So, susugsuwangin ang position. Rook g8 sugsuang meaning parang uubusin yung tirang uh, posibilidad ng black. King f2. So dito ang gagawin daw, rook g6 para walang knight d6. And then ang gagawin dito, king e3 lang. Ayan, uubusin lang oh. a6 and then d3. Hanggang sa masugsuang na. Hanggang sa maubusan ng tirada ang black. So dito, pag tinignan nyo po sa strong computer engine, decisive advantage for white. Okay? So... Kapag nag rook takes h8, pero ang tamang pangkain nga ay king takes h8, yan ang equal. Bakit? Kasi magkakaroon ng rook b8 check, king g7, and then ang gagawin, knight f5 check, king h7, then g6. So g6, ano idea? Pag nag king takes g6, may knight e7 check, o di kuha yung bishop sa c6. So ito lang daw ang pang-capture. f takes g6, and then bishop g8 check, king h8, bishop d5 check, discovered check. King h7, kapag kinapture ang bishop, wala, may bawi ang black eh. So dito, magpe-perpetual check na. Ayan. So yan ang tabla. Eh kung naitabla ni Harmon, eh di lalabas lamang pa rin siya ng one point. <laughs> so ibig sabihin, 
US champion na siya, tabla lang ang kailangan niya. Pero wala, eh, na-pressure siya marahil, na-pressure siya, kaya iba yung naging discarte niya eh. <laughs> Pero dako na tayo dito sa kinahantungan, nag-rook G4 dito si Harmon, blander ang ginawa, rook H1 check, king F2, rook 8, H2 check, then nag knight G2, humarang, bakit? Wala eh, kapag nag king G3, ito po ang kauuwian. Mayroong rook H3 check, king F2, knight D3 check, King E2, hindi kakainin yung rook sa B4, magda knight C1 check. King F2, rook F3 check. Obligado king G2 and then rook takes E3. Nagkaroon ng discovered check. Oh, bosh! Ang puti. So, king F2, rook E2 check. King G3, rook G2, matchas. Ayan, matchas ang kauuwian. Grabe. So, dito, kaya napilitan si Harmon na mag knight G2 harang. Yun nga lang, nag knight D3 check. Bago isabay ng... Simplification dito, i-capture yung knight, eh, tangay pa yung rook. So, wala na. Overwhelming advantage na dito ang black. Kaya nag na dito si Harmon. Hindi niya nakuha ang kampiyonato. Hindi siya nag-champion. Tay for champion. Hati pa rin sa pera. Ba, hindi kahit papano, nagka-pera pa rin. Masaya na rin, di ba? Pero dun sa palabas, hindi siya masaya eh. Medyo parang nagkatampuan nga siya nung kanyang mother. Kasi nga, <laughs> basta masama talaga ang loob ni Harmon sa pagkakatalo niya sa madaling sabi po. Okay, so maraming salamat. Ang ganjan lang po ang ating na-review. So abangan nyo naman ang ating may review sa episode 4. So once again ha, panoorin nyo muna. Bago nyo po panoorin ang bawat review natin sa mga hindi pa nakakapanood. Pero karapatan nyo rin naman kung gusto nyo panoorin. Hindi ko naman kayo talaga totally pinagbabawalan. Suggestion ko lang, panoorin nyo muna yung uh, movie sa Netflix or sa anumang kaparaanan mapanood nyo muna bago nyo po mapanood ang aking review. Maraming salamat po muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.